Ik weet wat jullie allemaal denken. Wat weet je in Servië? En wat de fuck weet je in Servië? In the middle of this fucking winter. Inside this hele pandamma. Pandemonam, hè? Blablabla. Pandemie. Nou, ik ging... Nou, om het kort te zeggen, ik ging met mijn vereniging. Mijn vereniging heet EZ. Het enige wat je daar eigenlijk over hoeft te weten is... Uh, er zijn heel veel locaties van EZ over heel Europa. En dit keer ging ik dus naar de Servië zustervereniging. Samen met, nou wat was het? 30, 35 Europese leden. Um, I had a lot of fun. En kenmerkend voor deze vakantie is dat ik me heb gedragen als een absolute eerstejaarsstudent. Ik heb alleen maar gefeest en een hele goede tijd gehad. En ik ga jullie eventjes meenemen in wat ik de eerste paar dagen heb gedaan. Let's go! I don't know the term in English, but in Serbian it's pisoar. Yeah, but Maybe I mean, it's French. It's French. Is what is this? Oh, inside. Yeah, it's a kind of. It looks like a fucking sausage? Shit, I don't know what is it. What the fuck? It's. Okay. It's bad. Okay. You don't have to love me. You don't have to like me. Got enough love in myself in my psyche. It's nice. <laughs> the bread is actually legitimately cute. I will have a piece of meat. Do a little, Hello. Do a little taste test for the homies. Okay. I will bite in three, two, now. <laughs> De dag begon met een city tour met als belangrijkste punt dit uh, romance monument. Geen idee wat de naam is. Maar als je er onderdoor liep, zou je dus uh, binnen een jaar volgens mij getrouwd zijn. Uh, ik heb het trouw gedaan en ik wacht geduldig af tot het heeft gewerkt. Goed, en na al dat manifesting was het tijd voor de eerste maaltijd. Er wordt dus nog binnen Grote Servië. Verbaast me heel erg, maar het is wat het is. En ja, ik weet, het ziet er ook wel mooi uit soms. <laughs> yeah. Oké, okay, zo. So, we gaan schaatsen. Iets wat ik echt in, ik denk, tien jaar niet heb gedaan. Uh, ik ben benieuwd hoe het is om op het ijs te staan. Uh, ik ben een beetje bang, maar goed. Ja, ja. Bro, we're scared. What the fuck? I thought it was gonna be easier to skate on the ice, but it's I'm just I'm so scared. I can't leave like the the railing. Oh my god. Ah, I'm afraid to leave it. Like what the fuck am I gonna do? This random man here zag ons struggle and heeft ons een penguin gegeven. I am dying. <laughs> Influencer. Ja. Mm. Please take a bite. <laughs> oh my god. Oh, you are loving it. <laughs> That's oh, fine warm. bite. It's warm. Yeah. There's cinnamon, sugar on the outside. Mm. Mm. <laughs> the corn. En na het karaoke en schaatsen was het dan tijd om uit te gaan. We, gaan, we gingen naar een Servische club. Uh, heel grappig. Uh, ik heb vriendinnen gemaakt in de wc die allemaal geen enkel woord Engels spraken, maar heel graag met me op de foto wilden. Uh, ze waren echt heel schattig. Maar over die wc's gesproken, ik weet gewoon niet waarom wc's buiten Nederland altijd zo traumatiserend moesten zijn. Uh, je kon niet doorspoelen. 
Er was moed op de grond. Um, er zat een gat in de deur die je di- moest dichten met een of ander stukje hout wat daar op de grond lag. It was ghetto. Maar na een avondje slapen ben ik er weer bovenop gekomen. Niet alleen omdat ik een fresh as fuck outfit aan had. Maar ook omdat mijn kamer opeens vol stond met allemaal dansende mensen. En dit eigenlijk de beste manier is om je dag te beginnen. Als je het aan mij zou vragen in ieder geval. Ik denk dat de meningen erover verdeeld zijn. Vandaag gingen we in ieder geval de dag beginnen met een bezoekje aan de kamer. Okay. We zitten dus in deze kelder. We zitten in deze kelder en zeg maar, ik denk dat het een katakombe is. En ongeveer vijf minuten in deze katakombe en chill besefte ik mij. You're dead. Vijf minuten in deze katakombe en chill besefte ik me eigenlijk. Ik haat ondergrond zijn. Ik haat kleine ruimtes. En ik voelde echt die druk op mijn hart, zeg maar, zodra ik die trap afliep. En oh mijn god, mensen zijn hier zo relaxed. Ik weet echt niet hoe het kan. Het is wel echt een grauwe stad, moet ik zeggen. Het is een beetje zo'n gloedje met de mist en zo. Dat is het ook. Ja, maar I like it. Kijk eens, schat je het. Oh, that's also a nice point. Yeah. Let's yeah. make a selfie. Start on yeah. and, and how to use it. So as much as there are bad conditions for soldiers, it was much worse for the workers. Historian says to for <laughs> keeping their mental health. Yeah. Was that they were bringing uh, once a week they were bringing whores inside. Oh uh, really? That was their recipe to keep ah! like, the soldiers' mental health. See, that's why you have to have check. females in your fucking army, so they could come in. <laughs> And fuck them and kill them. <laughs> But oh my god, like these soldiers went in the catacombs for a year. They did not see daylight. I love this. This? <laughs> I love this so much. <laughs> Bovenaan het fort vind je een klok. En het grappige aan deze klok is dat de kleine wijzer en de grote wijzer dus omgekeerd gebruikt worden. Dat hebben ze gedaan zodat als de zeelieden op het water voeren, dat ze dus beter konden zien hoe laat het dus eigenlijk is van een grote afstand. Um, deze klok is ook heel erg, uh, ja, hoe noem je dat? Aangetast door het weer. Dus afhankelijk van hoe warm of koud het is, dan loopt hij dus een half uur achter of een half uur voor. En hij is eigenlijk nooit op tijd. En toen gingen we meteen aan de bierproeverij. Basically na een ontbijt en een wandeling. Yes. Uh, bierproeverij was lit. Dit mango biertje was absolutely delicious en mijn favoriet. We mochten ook alles proeven, de malt en de gerst. En uh, deze jongens van de bierproeverij vonden we zo leuk dat we ze hebben uitgenodigd voor een feestje die avond. Waarop ze ook echt kwamen en het heel erg naar hun zin hadden. Dus dat was super leuk. <laughs> Ik heb net nog een extra glas bier genomen uh, op het einde. But like, oh my god. Het is meteen hard gevallen op het lichaampje. <laughs> Oké, okay, het is tijd om te eten. Because I'm dying! Is this kokosmelk er staat op de verpakking? Coco. Maar is dit kokosnoot? Ik weet het echt niet. Ketchup in een bag. Het is ketchup in een zakkie. Ik weet niet echt wat het is. Maar het was niet. Je kunt hier ook delicatessen halen. Als je zin hebt in een lekkere snack. We hebben tonijn en ketchup. We hebben random kruidensausjes die ik denk ik ga kopen eigenlijk. Want why not? Mijn tijd waar je bent in de wereld. There is always Indomie. En ik ga het ook kopen. Oké, okay, dit gedeelte van de avond heeft wat uitleg nodig. Want vanavond was dus de European Night. Uh, omdat we natuurlijk met, nou ik denk 40 mensen uit heel Europa zitten... 
Uh, en eten het allerbelangrijkste is wat je hebt in deze wereld. Uh, heb je altijd een European Night bij alle evenementen van EZ. En dat betekent dat iedereen uit zijn land een aantal snacks en drankjes meeneemt. Uh, ja, alcoholische drankjes natuurlijk. En dat ga je dan met elkaar delen. Dus er was een kapot grote Serbische tafel natuurlijk. Uh, er was deze Griekse tafel uh, met feta, met of oezo. Je had dit Duitse drankje waarin je knettersnoep in je mond gooit. En daarna een shotje vodka erachteraan gooit. This was my absolute favorite. That shit was delicious. Oh, dit was ook mijn favorite. It's delicious. Extra vet. But what is the name of this? Pershut. Pershut? Pershut, Pershut. Oké. But can I get it here, in this country? Yes, but uh, ours is better. Ah! So you have an excuse to go back to Zagreb. Time with the water here. So get ready. Whoa! Oh, 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 oh. <laughs> is it good? What is it actually? It's not so bad. It's maybe like a uh, Oh, it's hazelnut. It's like nuts. It's like granola. <laughs> She did not say granola. Hi, Tom. Oh, we're here. <laughs> drink, 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 drink. <laughs> Ready for the day. It cannot always be night. <laughs> Is that the Kanye West song? <laughs> the, the new album, Danda. <laughs> It's from 1801. It's a contract between uh, the former of the winery and some, some other guy. Uh, so we have uh, more than 200 years of winemaking and love to winemaking. Uh, traditional snack is a uh, it's a uh, pork uh, pork uh, grease with uh, red pepper and salt and many generations before grow up on this because it was available for everybody so try that what is the name of the wine Grashat Beli Grashat Beli it means the little beans because of the shape of the grape oh really okay how does it smell it's like grapes actually <laughs> oh I really like this because she said generations grew up on this right yes. but you didn't okay so this is your first this was before me. before us <laughs> Yeah, it's very neutral. Not a strong taste. 2017, our Portuguese was the best Portuguese in the world. So. Yes! He's also good. He's also good. <laughs> he hasn't spoken in like hours. He's just sitting beside me. He's <laughs> Yes. Uh, but you're filming yourself. This is shoot. We're going to go to three wine rijen. I thought that this was it, but we have to go to two places. Start in, start in. Start getting dressed immediately. No, but I come from the top of the door. No, I can't. Oh my god, you can't. You have to go in here, this thing. Ah, uh, yeah. <laughs> Charlie! And drunk. <laughs> I am enjoying my time in Serbia with this woman. <laughs> it makes the chair look normal. 
Hello. Hello. This is Dave. I'm famous. <laughs> Yes, I think my name is Bob. Someone else told me to call you again. Oh my god. Okay. I'm not a person that tells you this, right? Nice. And you're? Ik vind het echt jammer dat ik niet meer weet hoe deze kerk heet, want ik heb nog nooit zo'n mooie kerk van binnen gezien eigenlijk. Uh, dit andere gebouw is dus een middelbare school volgens mij. Ook echt een super mooi gebouw. In ieder geval na dit sightseeing en een kleine eetpauze zijn we doorgegaan naar de laatste wijnkelder. Uh, de persoon die je zo gaat zien is Jani. Jani komt uit Slovenië waar ze alcohol drinken alsof het meer dan water is. Uh, als je dus naar een wijnproeverij gaat dan krijg je dus zo'n bak waarin je al het afvalalcohol stopt. En deze man heeft deze hele emmer van twee tafels helemaal leeg gedronken. Tot groot plezier van de eigenaar. Enjoy! Go, go! We zijn terug in de, uh, de hostel en we gaan zo meteen aan uh, popcorns doen. En daar naar de club waar ik denk eigenlijk dat ik even verantwoordelijk ga zijn vanavond. Water drinken, sap drinken. Kijk deze van. Dat is toch niet normaal? Nee, we gaan vandaag even rustig aan doen, denk, denk ik. Misschien vroeg, vroeger slapen, ja. Oh, ik ben terug in het hostel. Uh, als enige, ik ben letterlijk na die pubquist, ben ik gewoon naar huis gerend. Het boeide me niet. Het was best wel eigen wandeling trouwens, want ik moest een gedeelte in het donker. En ik voelde me gewoon alleen. Omdat ik het gewend ben om met minstens 30 mensen tegelijkertijd te zijn. At all times. Of hier in de kamer slapen we met 10 mensen. Dus dat is zeg maar een beetje de standaard. Maar ik kon niet aan. Ik heb tegen niemand doei gezegd. Iris goodbye all the way. Ik ga proberen te slapen voordat iedereen en de massa thuis komt. Succes op mij. En dan zie ik jullie morgen. morgen. De traditie dus op nieuwjaar is dat je twee keer op een dag feest. Dus niet gewoon ergens gaan drinken en dan de avond feesten. Nee, het is echt feest plus nog een feest. Dus daar moet